హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు కోడ్ కామిక్ అజయ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో నాకు చాలా రిక్వెస్ట్లు వచ్చాయండి మీరు ఏవైతే వీడియోస్ చేస్తున్నారో వాటిని తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా మాకు అండర్స్టాండబుల్కి ఈజీగా ఉంటుందని సో నేను అనుకున్నాను లెస్ డూ దిస్ నా అజెండా వచ్చేసి అందరికీ అర్థం ఈ విధంగా చెప్పడమే ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఏదర్ తెలుగు ఆర్ కన్నడ ఆర్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి సిఎస్ఈడి అంటే ఏమిటి అని లాస్ట్ వీడియో కూడా నేను సేమ్ కాన్సెప్ట్ మీద చేశాను బట్ అది ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది మీకు కనుక లాస్ట్ వీడియో అర్థం కాలేదు అంటే మీరు ఈ వీడియోని తిరుగులో చూడగలరు సో యూజువల్లీ సిఎస్ఈడి అనే వర్డ్ని మనం డెవాప్స్లో వింటుంటాం వింటుంటూ ఉన్నామండి తరచుగా లైక్ సిఎస్ఈడి అంటే ఏమిటి అనే దానికంటే ముందు నేను ఒక చిన్న బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటాను ఏదైతే నేను లాస్ట్ వీడియోని తీసుకున్నానో హోటల్ ఎగ్జాంపుల్గా సో మనకి హోటల్ ఉంటుందండి సో హోటల్ కానీ రెస్టారెంట్స్ కానీ మీరు చూసే ఉంటారు యూజువల్గా మీరు ఎప్పుడన్నా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఏదన్నా డిషెస్ లేదా ఏదన్నా కుక్డ్ ఫుడ్ తినాలంటే యూజువల్లీ మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఆర్డర్ చేసుకొని తింటూ ఉంటారు బట్ నేను ఎందుకు ఈ సేసిడ్ అనే కాన్సెప్ట్ని రెస్టారెంట్ ఆర్ హోటల్ వర్క్ ఫ్లోతో ఎందుకు నేను కంపేర్ చేయాలనుకుంటున్నా అంటే బోత్ ఆర్ సిమిలర్ అండి సో మీకు ఏదైతే ఈ రెస్టారెంట్ కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండ్ అయిందంటే సిఎస్ఈడి కాన్సెప్ట్ కూడా చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది సో మనకు తెలుసు కిచెన్ అనేది ఒక ప్లేస్ అండి మనం అక్కడ అన్ని మన కూరగాయలు కావచ్చు వంట నూనె కావచ్చు సో వేరే వేరే వివిధ రకాలైన మనం సామాగ్రిని అక్కడ పెడతా ఉంటాం సో లెస్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ కిచెన్ ఉందండి సారీ ఇక్కడ మనకి ఒక కిచెన్ ఉంది సో దీన్ని కిచెన్ అనుకుందాం సో మనకి యూజువల్గా కిచెన్లో ఎవరు ఉంటారంటే మనకి చెఫ్ అంటే వంట చేసే వాళ్ళు ఉంటారు అని వంటగా వంట చేసే వాళ్ళు ఉంటారు సో కిచెన్లో మనకి ఏదైతే సామాగ్రి ఉందో వాటన్నిటినీ వంట చేసే వాళ్ళు అని చెఫ్ ఏం చేస్తారంటే చెఫ్ ఆ వంట సామాగ్రి అన్నింటినీ తీసుకొని సో మీరు ఏదైతే ఆర్డర్ చేశారు లెస్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక నార్మల్ చికెన్ బిర్యానీ ఆర్డర్ చేశారు సో దాని ప్రకారంగా వాళ్ళు ఏవైతే చికెన్ బిర్యానీ కావాల్సిన సరుకులు లేదా చికెన్ బిర్యానీ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నింటినీ తీసుకొని సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఆర్డర్ చేసిన డిష్ని తయారు చేస్తారు సో ఇక్కడ చెఫ్ ఉన్నారు అనుకుందాం సో ఇతను ఏం చేశాడంటే ఈ కిచెన్లోకి వెళ్ళి ఇతను ఏదైతే మీరు ఆర్డర్ చేశారో చికెన్ బిర్యానీ సో దాని కొరకు ఏవైతే సామాగ్రి కావాలో వాటిని అన్నింటినీ తీసుకున్నాడండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆయన ఏం చేస్తాడంటే కుక్ చేస్తాడు ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి మీరు ఇచ్చిన ఆర్డర్ని తీసుకున్నాడు సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి కిచెన్లోకి వెళ్ళి కిచెన్లో ఏదైతే మీరు చికెన్ బిర్యానీ చెప్పారో ఆర్డర్ చేస్తారో దాన్ని దాన్ని తయారు చేయడానికి అవసరమైన అన్నిటిని ఇంగ్రీడియంట్స్ని తీసుకున్నాడు సో థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి ఏం చేస్తాడు ఈయన కుక్ చేస్తాడు అండి ఈయన కుక్ చేస్తాడు ఆయన కుకింగ్ అయిపోయిన తర్వాత సర్వ్ చేసే కంటే ముందు అంటే కుకింగ్ అయిపోయింది ఆయన మీరు చెప్పినట్టు మీరు ఆర్డర్ ఇచ్చినట్టు చికెన్ బిర్యానీని తయారు చేశారు బట్ నేను తయారు చేసిన తర్వాత ఆయన కూడా టేస్ట్ చేయాలి కదండి లైక్ ఇది బాగుందా ఉప్పగా ఉందా లేదా చప్పగా ఉందా లేదా ఎక్కువ మసాలాను ఆడ్ మసాలాలు యాడ్ చేశారా సో వీటిని అన్నింటిని చెక్ చేసుకోవడానికి ఆయన కూడా టేస్ట్ చేయాలి సో అందుకు ఆయన ఏం చేశాడంటే నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి టేస్ట్ చేశాడండి ఆయన ఏదైతే కుకింగ్ చేశాడో దాన్ని ఆయన టేస్ట్ చేశాడు సో టేస్ట్ అనొచ్చు లైక్ టేస్ట్ అనొచ్చు అండి ఏదైనా ఒకటే వర్డ్ సో టేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే ఉందో వండిన చికెన్ బిర్యానీ అతనికి బాగా అనిపించింది అను అతను అనుకున్న విధంగా అన్ని రిజల్ట్స్ వచ్చాయి సో ఆయన ఏం చేశాడంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఆయన ఎవరైతే కష్టం ఆర్డర్ చేశారో అతనికి సర్వ్ చేశాడండి సర్వ్ చేశాడు సో సర్వ్ అంటే ఇక్కడ లెస్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ కస్టమర్ ఉందా అనుకుందాం ఓకే సో లెస్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ కస్టమర్ ఉన్నాడు సో ఈయనకే సర్వ్ చేశారండి ఓకే సో మనకి వచ్చేసి ఆర్డర్ వచ్చేసి కస్టమర్ నుంచి తీసుకున్నారు సో వచ్చిన కస్టమర్ ఏదైతే చెప్పారో నాకు చికెన్ బిర్యానీ కావాలని సో ఎవరైతే చెఫ్ ఉన్నారో అతను కిచెన్లోకి వెళ్ళి కిచ కిచెన్లోకి వెళ్ళి చికెన్ బిర్యానీకి కావాల్సిన ఏదైతే సామాగ్రి ఉందో వాటిని అన్నింటినీ తీసుకున్నారు సో తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని కుక్ చేశారు అని వండారు సో దాన్ని మళ్ళీ చెఫ్ చెఫ్ టెస్ట్ చేశారండి ఇది అతను వండింది బాగుందో బాగాలేదా ఆ తర్వాత దాన్ని సర్వ్ చేశారు సో ఎవరికి సర్వ్ చేశారు మన ఎండ్ కస్టమర్ అంటే ఎవరైతే ఆర్డర్ చేశారు సో వీటి అన్నింటినీ మానిటర్ చేయడానికి ఒక పర్సన్ ఉంటాడండి అతనే మనం మేనేజర్ అంటాం సో ఆయన ఏమంటాడు మధ్యలో ఉంటారండి ఈ చెఫ్కి మరియు కస్టమర్కి మధ్యలో
సో మేనేజర్ గా ఆర్డర్ ఇస్తాడు సో ఈ మేనేజర్ అనేవాడు వెళ్ళి ఇట్లా కిచెన్ లో మనకి యూజువల్ గా చెఫ్లు ఉంటారు కదండి వాళ్ళు బయట కనపడరు సో వాళ్ళు కిచెన్ లో ఉంటారు సో ఈ ఆర్డర్ అనేది తనకి పాస్ చేస్తారు సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ స్టెప్ అండి ఇది వచ్చేసి సెకండ్ స్టెప్ సో ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏం జరిగింది మనకి కస్టమర్ అతని అతను ఆర్డర్ ఇచ్చారు ఎవరికి మేనేజర్ కి సో ఇక్కడ మేనేజర్ సో మన మేనేజర్ కి ఆర్డర్ చేశారు సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి మనకి ఆర్డర్ ఇక్కడ రిసీవ్ అయింది ఇక్కడైతే కిచెన్ లో చెఫ్ ఉన్నాడు చెఫ్ వచ్చేసి మనకి ఆర్డర్ తీసుకున్నాడు సో ఏవైతే కిచెన్ లో ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి వాటి అన్నిటి తీసుకున్నాడు సో ఇది వచ్చేసి థర్డ్ స్టెప్ అండ్ ఫోర్త్ స్టెప్ ఏంటి మనకి కుకింగ్ ఇక్కడ జరిగిందండి ఇది వచ్చేసి ఫోర్త్ స్టెప్ అండ్ కుకింగ్ చేసిన దాన్ని చెఫ్ తను టేస్ట్ చేస్తాడు ఇది వచ్చేసి ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ అండ్ టేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఎండ్ కస్టమర్ కి సర్వ్ చేసి ఇది వచ్చేసి సిక్స్త్ స్టెప్ సో ఇదంతా బాగానే ఉంది కస్టమర్ కి సర్వ్ చేశాడు సో కస్టమర్ దాన్ని టేస్ట్ చేశాడు అండ్ కొంచెం తిన్న తర్వాత తనకి ఏమనిపించింది అంటే తను ఏదైతే రిసీవ్ చేసుకున్నాడో ఆర్డర్ అది సరిగ్గా వండలేదు ఎక్కువ స్పైసీ యాడ్ చేశారు తను సాటిస్ఫైడ్ లేడు సో సాటిస్ఫైడ్ లేడు కాబట్టి అతను ఏం చేశాడంటే మేనేజర్ కి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు హే మేనేజర్ మీరు ఏదైతే ఉన్నారో మీరు మీరు తయారు చేసిన చికెన్ బిర్యానీ నాకు నచ్చలేదు సో ఇది ఎక్కువ ఇది ఎక్కువ చప్పగా ఉంది లేదా ఎక్కువ కారంగా ఉంది సో ఇలా మేనేజర్ కి మనకి ఒక ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది సో మేనేజర్ ఏం చేశాడంటే మళ్ళీ చెఫ్ కి వెళ్ళాడు చెఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు సో చెఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చెప్పాడంటే హే చెఫ్ నువ్వు ఏదైతే చికెన్ బిర్యానీ చేస్తావో అది సరిగా లేదు నాకు కస్టమర్ నుంచి ఇట్లా ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది సో అప్పుడు చెఫ్ ఏం చేస్తాడండి యూజువల్ గా చెఫ్ తన చేసిన ప్రొసీజర్ లో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేస్తాడు ఎందుకంటే తను ఆల్రెడీ ఒక ప్రొసీజర్ ని ఫాలో ఫాలో చేశాడు కాబట్టి అది ఎక్కువ రిజల్ట్ రాలేదండి కస్టమర్ లైక్ చేయలేదు సో అందుకు ఏం చేస్తాడు చెఫ్ లో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసి మళ్ళీ బిర్యానీని మళ్ళీ వండుతాడండి సో మళ్ళీ కస్టమర్ కి సర్వ్ చేస్తాడు ఇక్కడ సేమ్ కస్టమర్ ఉండొచ్చు లేదా వేరే కస్టమర్ ఉండొచ్చు అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒకసారి తిన్న కస్టమర్ మే మేబీ తను వెళ్ళిపోవచ్చు వేరే కస్టమర్ ఇక్కడ రావచ్చు సో ఇలాగా ఇంకో కస్టమర్ కి సర్వ్ చేయొచ్చు అతను తిన్న తర్వాత దీన్ని ఇది గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఏదో ఒక ఫీడ్బ్యాక్ అండి ఫ్యాడ్ ఫీడ్బ్యాక్ మేనేజర్ కోసం సో దాని ప్రకారంగా చెఫ్ అనే అతను అన్ని యాక్షన్స్ తీసుకుంటాడు సో ఇలా ఏమవుతుందంటే ఈ సైకిల్ అనేది ఇన్ఫినిట్ గా రన్ అవుతూనే ఉంటుందండి ఇలా రన్ అవుతూనే ఉంటుంది ఫస్ట్ నుంచి మనకి సిక్స్ స్టెప్ వరకు సో ఇలా యూజువల్ గా మనకి హోటల్స్ లో మనకి ఫీడ్బ్యాక్ అనేది క్విక్ గా వస్తూ ఉంటుంది దాని దాని ప్రకారంగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎవరుతున్నారు వారు కంప్లీట్ గా ఏం చేస్తారంటే ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని దాని మీద వర్క్ చేస్తారు సో ఫైన్ అంతా బాగానే ఉంది సో ఎలా అంటే దీన్ని మీరు సిఎస్ఈడి పైప్ లైన్ లో సిఎస్ఈడి అనే టర్మ్ కి ఎలా రిలేట్ చేస్తారు అండి సో యూజువల్ గా మనకు సిఎస్ఈడి అంటే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ డెలివరీ అంటారండి సో దాని యొక్క స్టాండర్డైజేషన్ వర్డ్ సో ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేద్దాం సిఎస్ఈడి అనే టెర్మినాలజీ ఇది ఏదైతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆ హోటల్ లైఫ్ సైకిల్ కి ఎలా యూనో కంపేర్ చేసుకోవచ్చు ఏదైతే ఇన్ఫినిట్ మనకి ఒక పాత్ ఉందో ఇన్ఫినిట్ లూప్ ఏదైతే ఉందో సో దీనికి ఎలా రిలేట్ అవుతుందని మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో లెస్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి యూజువల్ గా మన అందరు డెవలపర్ కోడ్ ని ఎక్కడ పెడతారు అండి డెవలపర్ కావచ్చు లేదా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఆర్కిటెక్ట్ సో అందరు ఎక్కడ కోడ్ ని స్టోర్ చేస్తారంటే మనకు తెలిసింది వచ్చేసి సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అంటాం అండి సో సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అంటే ఏంటంటే అక్కడ మీరు మీ కోడ్ ని స్టోర్ చేసి దాన్ని వర్షనింగ్ ప్రకారంగా మీరు రిలీజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా మీరు మెర్చ్ చేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చిన విధంగా మీరు ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను ఇక్కడ మనకు డెవలపర్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఒక డెవలపర్ ఉన్నాడు ఇతను వచ్చేసి డెవలపర్ అండి సో ఇతను ఏం చేస్తాడంటే మనకి ఇది వచ్చేసి ఎస్ఈఎం సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అంటాం సో మనకి మార్కెట్ లో చాలా సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి మనకి బెస్ట్ వచ్చేసి గిట్ హబ్ ఉంది ఇంకా బిట్ బకెట్ ఇలా చాలా ఉన్నాయండి నేను ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక గిట్ హబ్ తీసుకుంటాను సో మన గిట్ హబ్ లో ఏముంటుందంటే మనకి సోర్స్ కోడ్ అంటే మనం ఏదైతే కోడ్ రాసుకున్నామో వాటి అన్నిటిని స్టోర్ చేస్తామని డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ గా ఆర్ డిఫరెంట్ రిలీజ్ వర్షన్స్ గా మనం మెయింటైన్ చేస్తాం సో ఈ సోర్స్ కోడ్ నేను రిలేట్ చేస్తానండి కిచెన్ అండి సో కిచెన్ లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి కూరగాయలు ఉంటాయి వంట సరుకు ఏదైతే అన్ని ఉంటుంది సో సేమ్ ఇలాగే మనకు సాఫ్ట్వేర్ లో కూరగాయలు అంటే సారీ కూరగాయలు కాదు సాఫ్ట్వేర్ లో మనము టెర్మినాలజీ వాడు యూ సాఫ్ట్వేర్ టెర్మినాలజీ కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి సోర్స్ కోడ
సారీ రిజల్ట్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా మనకి వస్తున్నాయండి ఎండ్ యూజర్ నుంచి సో ఈ సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ ఏదైతే ఉందో ఇది అనేది ఒక టూల్ ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుందండి దాని పేరు వచ్చేసి జెన్కిన్స్ అంటాం దాన్ని దాన్ని జెన్కిన్స్ అంటాం దాన్ని ఈజీగా మనం దాన్ని సిఐసిడి టూల్ అంటాం అండి సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు జెన్కిన్స్ అనేది ఒక సిఐసిడి టూల్ సో ఈ టూల్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం కంప్లీట్ గా కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ డెలివరీని మనం ఎనేబుల్ చేస్తాం అండి సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ద పైన డయాగ్రామ్ కంపేర్ చేసుకుంటే మన కిచెన్ లో ఒక వెజిటబుల్స్ మొత్తం ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనకి ఎస్ఎం గిట్ హబ్ లో మనకి కోడ్ ఉంది సో ఇక్కడ చెఫ్ వచ్చేసి మన డిజైర్డ్ ఏదైతే మనం చెప్పాము చికెన్ బిర్యానీ వండమని సో ఆయన దానికి సంబంధించిన ఏదైతే కూరగాయలు ఏదో వంట సరుకు ఉందో దాన్ని అన్నింటినీ ఇక్కడ తీసుకుని ఆయన తయారు చేస్తాడు సో ఇలాగే మనం జెన్కిన్స్ లో మనం ఏం చెప్తామండి జెన్కిన్స్ కి మనం ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ పెట్టామో లేదా మనం మనం ఏదైతే బిల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నామో లేదా లెస్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఒక జావా ప్రాజెక్ట్ ఉంది సో ఆ జావా ప్రాజెక్ట్ ని మనం బిల్డ్ చేయాలి సో మనం జెన్కిన్స్ చెప్తాం హే జెన్కిన్స్ నువ్వు ఏదైతే తయారు చే ఏదైతే నువ్వు అంటే చెఫ్ అనేది వాళ్ళు కుక్ చేస్తారు కండి సో ఏదైతే నువ్వు కుక్ చేస్తున్నావో అది జావా సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ సో నువ్వు జావాని కుక్ చేయాలి అని మనం ఎవరు చెప్తాం జెన్కిన్స్ కి చెప్తాం సో జెన్కిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఏదైతే జావా ప్రాజెక్ట్ ని కుక్ చేయడానికి మీరు స్పెసిఫై చేస్తారో వాటికి సంబంధించిన కోడ్ మొత్తాన్ని తీసేసుకుంటుంది అంటే జావా కో కోడ్ ని బిల్డ్ చేయడానికి ఏదైతే ఫైల్స్ ఉన్నాయో మీరు ఇక్కడ సోర్స్ కోడ్ లో మెన్షన్ చేస్తారు వాటిని అన్నింటినీ తీసుకుంటుంది జెన్కిన్స్ అంటే సిఎస్ఈడి టూ సో తీసుకున్న తర్వాత దీని నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటండి పైన చూసుకుంటే కుకింగ్ అంటే తయారు చేయడం సో మనం డెవాప్స్ ఆటోమేషన్ లో సో వన్స్ మనకి జెన్కిన్స్ సిఎస్ఈడి టూల్ తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏమవుతుంది అంటే అండి బిల్డింగ్ అంటారు సో బిల్డింగ్ అయ్యేది నథింగ్ బట్ ఏంటంటే మీరు ఏదైతే ఇక్కడ మీరు సోర్స్ కోడ్ పెట్టారో అది హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ అంటే మనం అర్థం చేసుకునే విధ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది బట్ దాన్ని మనం కంప్యూటర్ అండర్స్టాండబుల్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే మనం ఏదైతే కోర్ తీసుకున్నామో దాన్ని మనం ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేయ చేస్తున్నాం ఒక మిషన్ లో సో మిషన్ ఏంటంటే ఒక కంప్యూటర్ కదా మిషన్ ఆర్ సర్వర్ అనొచ్చు లే ఇన్స్టెన్స్ అనొచ్చు సో ఇలా చాలా చాలా పేర్లు ఉన్నాయి సో దాన్ని ఎక్కడ మనం డిప్లాయ్ చేయ చేస్తున్నాం అంటే ఒక సర్వర్ లో సో సర్వర్ అంటే ఏంటి ఒక కంప్యూటర్ సో కంప్యూటర్ కి మనం అండర్స్టాండ్ అంటే కంప్యూటర్ కి మనం అర్థం అయ్యే లాంగ్వేజ్ లో మనం కన్వర్ట్ చేయాలి ఎక్కడైతే మనం ఇక్కడ నార్మల్ ఏబిసిడి ఫార్మాట్ లో కావచ్చు న్యూమరికల్ ఫార్మాట్ లో కావచ్చు మనం ఇక్కడ సోర్స్ కోడ్ ని పెట్టిండం సో ఆ సోర్స్ కోడ్ ని మనం కంప్యూటర్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి సో దాన్ని ఏమంటాం అండి బిల్డ్ అంటాం బిల్డ్ అనొచ్చు ఇక కంపైల్ అనొచ్చు అండి దానికి రెండు పేర్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ దాని ఏం చేస్తున్నాం బిల్డ్ సో పైన కంపేర్ చేసుకుంటా అండి చెఫ్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు అంటే ఇక్కడ వచ్చే వెజిటేబుల్ తీసుకుని దాన్ని కుక్ చేస్తాడు కింద డయాగ్రామ్ కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఆ జెన్కిన్స్ అనేవాడు వెళ్ళి ఇక్కడ ఏదైతే మనకి సోర్స్ కూడా ఉందో దాన్ని తీసుకొని దీన్ని బిల్డ్ చేశారు కానీ అంటే ఆ హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ నుంచి కంప్యూటర్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ లోకి మనకి కన్వర్ట్ చేశారు సో వన్స్ బిల్డ్ జరిగిన తర్వాత మీ కోడ్ ని టెస్ట్ చేయాలండి మీ కోడ్ మీరు రాసిన కోడ్ ని టెస్ట్ చేయాలి మీరు రాసిన కాంపనెంట్స్ వర్క్ అవుతున్నాయా అక్కడ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా సో వీటిని టెస్ట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి టెస్ట్ అండి ఇక్కడ దీన్ని మనం టెస్ట్ అంటాం సో పైన కంపేర్ చేసుకుంటే పైన డయాగ్రామ్ తో కుకింగ్ జరిగిందంటే అక్కడ బిల్డ్ జరిగింది నెక్స్ట్ ఏంటి అక్కడ చూసి మనం టేస్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ వచ్చేసి టెస్ట్ చేస్తాం ఏం టెస్ట్ చేస్తాం మనం మనం తీసుకున్న కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ అది బిల్డ్ అయ్యింది అంటే హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ నుంచి కంప్యూటర్ అండర్స్టాండబుల్ లో కన్వర్ట్ అయింది బట్ దాన్ని మనం టెస్ట్ చేయాలి ఏం టెస్ట్ చేయాలి మనం రాసిన కోడ్ లో మన కాంపోనెంట్స్ ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి లెస్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కోడ్ రాస్తారు వన్ ప్లస్ వన్ ఇజ్గల్ ఏదైనా టూ టూ నెంబర్స్ ని అడిషన్ చేయాలి సో మీరు వన్ ప్లస్ వన్ ఇవ్వచ్చు టూ ప్లస్ టూ ఇవ్వచ్చు అలా ఇలా ఏ న్యూమరికల్ లెటర్ ఇవ్వచ్చు సో అలాంటి కేసులో మీరు రాసిన ఏదైతే కోడ్ ఉందో అది రియల్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని టెస్టింగ్ ఫేజ్ లో టెస్ట్ అవుతుంది అండి సో టెస్ట్ జరిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి మనం దాన్ని డిప్లాయ్ చేయాలి డిప్లాయ్ ఏంటి అంటే ఎండ్ యూజర్ కి మనం అవైలబుల్ లో పెట్టాలి దీన్ని డెప్లాయ్ సో లెస్ ఎగ్జాంపుల్ ఎండ్ యూజర్ ఇక్కడ ఉండాలనుకుందాం అండి ఎండ్ యూజర్ అంటే నథింగ్ బట్ మనం అండి లెక్స్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ అనేది ఒక సర్వర్స్ ఒక సర్వీస్ అనుకుంటే వెబ్సై
హిట్ చేసినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ సర్వర్ కి సో వాళ్ళకి రెస్పాన్స్ ఎలా వస్తుంది సో వీటినన్నిటిని మానిటర్ చేయడానికి మనకు పర్సన్ కావాలండి సో దాన్ని దాన్ని మనం మానిటరింగ్ టూల్ అంటాం మనకి మార్కెట్ లో చాలా మానిటరింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి లైక్ ప్రమోతీస్ గ్రాఫనా ఉంది స్ప్లంక్ ఉంది ఇంకా చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి సో మనం ఏం చేస్తామండి మధ్యలో ఒక టూల్ పెడతామండి ఇక్కడ ఈ టూల్ పేరు వచ్చేసి మానిటరింగ్ టూల్ అంటాం సో ఈ టూల్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఏదైతే డిప్లాయ్ చేస్తారో ఆ సర్వర్ ని ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఆ సర్వర్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మానిటర్ చేస్తుందండి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మానిటర్ చేస్తుంది సో చేసి ఏదైనా ఒక ఇష్యూ ఉంది లైక్ మీ సర్వర్ మీరు చూస్తే ఉంటారు బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్స్ కానివ్వండి కొన్ని సర్వర్ సర్వర్ డౌన్ అయింది సర్వర్ క్రాష్ అయింది అని అంటుంటారు సో ఈ మానిటరింగ్ టూల్స్ ఏం చేస్తాయంటే మీరు డిప్లాయ్ చేసి ఎక్కడైతే మీరు డిప్లాయ్ చేస్తారో సో దాన్ని సర్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మానిటరింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఏదైనా ఒక ఇష్యూ వచ్చింది లైక్ మీ సర్వర్ క్రాష్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఏమవుతుందంటే నోటిఫికేషన్ అనేది మీ డెవలపర్ కానీ ఒక మేనేజ్మెంట్ కానీ వెళ్తుందండి ఇక్కడ సో ఈ సర్వర్ ఎందుకు క్రాష్ అయింది లేదా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిర్ ఎందుకు వచ్చింది లేదా ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిర్ ఎందుకు వచ్చింది సో ఇలా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఫీడ్బ్యాక్ అనేది మనకి ఇక్కడ డెవలపర్ అండి డెవలపర్ కి లేదా మేనేజ్మెంట్ కి డెవలపర్ మేనేజ్మెంట్ కి కంటిన్యూస్ గా ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తూనే ఉంటుంది సో అంటే మీరు పైన డయాగ్రామ్ ని కంపేర్ చేసుకుంటే పైన డయాగ్రామ్ మనకి ఏముంది ఇక్కడ కస్టమర్ ఉన్నాడు కస్టమర్ సాటిస్ఫై అయ్యాడా లేదా అని మేనేజ్మెంట్ కి ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ వెళ్తుంది సో తను వెళ్ళి మళ్ళీ చెఫ్ కి చెప్తాడు చెఫ్ నువ్వు చేసిన డిష్ ఏదైతుందో సరిగా లేదు దాన్ని మళ్ళీ నువ్వు కొంచెం చేంజెస్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ ఉండవండి సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనం మానిటరింగ్ టూ అనేవాడు మేనేజర్ అండి సో మేనేజర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడంటే మనం డిప్లాయ్ చేసిన సర్వీస్ ని ఇరవై నాలుగు గంటలు దాన్ని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఒకవేళ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది లేదా సర్వర్ క్రాష్ అయింది లేదా ఎక్కువ మనకి బగ్స్ వస్తున్నాయంటే సో ఈ మానిటరింగ్ టూల్ అనేది ఏం చేస్తున్నాయి డెవలపర్ గురించి చెప్తుంది హే డెవలపర్ నువ్వు ఏదైతే డిప్లాయ్ చేసావో నువ్వు ఏదైతే డిష్ వండావో అది సరిగా లేదు సో ఇది ఇది చూడండి ఇష్యూ ఇక్కడ ఇష్యూ వస్తాం దీన్ని ఫిక్స్ చేయమంటుంది సో డెవలపర్ మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు ఏవైతే ఎర్రర్స్ వచ్చాయి డిప్లాయ్మెంట్ డిప్లాయ్మెంట్ లో వాటి అన్ని ఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ గిట్ హబ్ కి కోడ్ ని పుష్ చేస్తాడు సో గిట్ హబ్ కి కోడ్ ని పుష్ చేస్తే ఏమవుతుంది మళ్ళీ జెనికిన్స్ టూల్ ఏం చేస్తుంది ఈ టూల్ వెళ్ళి ఇక్కడ వెళ్ళి కోడ్ మొత్తం తీసుకొని మళ్ళీ బిల్డ్ చేస్తుంది బిల్డింగ్ అంటే మనకి హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ నుంచి కంప్యూటర్ అండర్స్టాండబుల్ లోకి బిల్డ్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత దాన్ని టెస్టింగ్ జరుగుతుంది ఆ తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ మళ్ళీ ఇది ఎండ్ యూజర్ కి ఎండ్ యూజర్ కి అవైలబుల్ అవుతుంది సో ఒకవేళ ఎండ్ యూజర్ అవైలబుల్ ఉన్న డిప్లాయిడ్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఇన్స్టెన్స్ లేదా సర్వర్ సో ఒకవేళ మళ్ళీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కానీ ఫోర్ హండ్రెడ్ కానీ ఎర్రర్స్ వస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ కానీ ఫైవ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కానీ ఎర్రర్స్ వస్తే మళ్ళీ మనకి మానిటరింగ్ టూల్ ద్వారా డెవలపర్ కి మనకి అలర్ట్ అనేది వెళ్తుంది సో ఇలా మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అండి ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం మనకి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ రన్ అవుతుంది సో ఇలాగా మనకి ఏమవుతుంది రియల్ వరల్డ్ లో ఏదైనా ఒక డిప్లాయ్మెంట్ జరిగిన తర్వాత క్విక్ గా మనకి ఫీడ్బ్యాక్ అనేది అందుతూ ఉంటాయి ఈ విధంగా సిఎస్ఈడి పైప్ లైన్ యూజ్ చేసుకొని కరెంట్ రియల్ వరల్డ్ లో చాలా చాలా అంటే చాలా క్విక్ గా మీకు ఫీడ్బ్యాక్స్ అందుతాయి దాని ప్రకారంగా మీరు మీరు మీ కస్టమర్ ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారు ఎండ్ యూజర్ సో ఎండ్ యూజర్ కి మీరు ఈజీగా మంచి సర్వీసెస్ ని అవైలబుల్ లో పెట్టగలరు సో ఇదే అండి ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో మనకి ఒక్కొక్క స్టెప్ ఉంటుంది సో మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేయడానికి కోసం నేను ఒక కిచెన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకుని దీన్ని సిఐసిడి సిఐసిడి ఏదైతే పైప్ లైన్ ఉందో ఆర్ సిఐసిడి పైప్ లైన్ కానీ సిఐసిడి లైఫ్ సైకిల్ కానీ దాన్ని రిలేట్ చేశాను సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా లేదా ఎటువంటి సజెషన్స్ ఉన్నా మీరు ఏదైతే కామెంట్ సెక్షన్ ఉందో దాన్ని మీరు యూజ్ చేసుకుని కామెంట్ చేయగలరు అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కి వీడియో షేర్ చేసి మీరు లైక్ కూడా చేయగలరు and uh, na channel ni subscribe cheyalanukuntunnanu so thank you for watching andi and uh, have a nice day and uh, good night